。安晨，你怎么又睡过了？安晨，你怎么又睡过了？是他！你就当我什么都没看见。肖副将，我说出去吧。我手下的兵，嘴都很严。将军，您听我解释啊！平时我在府中练兵，让上习惯了。今天这种情形，我当时……闭嘴吧你！自己去院子里扎一个石沉马步，好好反思反思。是。等一下，交代你的正事办的怎么样了？我正想今天给您汇报呢，体育课已经在城中学堂正式开展试课。另外，您提到的加强府中亲兵体能训练，这是我找到府中侍卫体能比较差的名单。列家不留弱兵，尽快去办。这件事再办不好，属下提头来见。将军，另外还有一件事儿，今天早上江先生来找过你。阿奇，对了，昨天约好和他下棋的，那用不用暑假现在去请江先生？算了，等处理完军务，我亲自去找他。今天上午，听到的人多吗？今天上午。您是说您和安晨？哦哦，您放心，府中的下人嘴都很严的。确定？确定，以及肯定。哎，你知道安晨吗？安晨，就是那个安晨。你说他瘦瘦弱弱的，怎么还把咱将军给睡了呢？将军，这耗的不就这口吗？你看咱府里最受宠的江奇先生，也是啊。哎，听说啊，咱们将军好像又有新欢了。啊？谁呀、啊？就那个心肠碎安晨，真的，听说昨天晚上将军在房间里折腾了整整一个晚上，这么厉害啊！哎呦，狗逼！我是，我还是站江先生，又温柔又帅气，仙子一般的人物啊！只可惜腿脚不便，不然怎么能让安晨趁虚而入？安晨长得也不差呀。江先生虽然态度谦和，但太过高冷，有距离感。哎
还是安城平易近人，他成了将军的新欢，还能给咱们美言几句呢。小心，江先生，没事吧？完了完了，小三儿遇原配啊呸！他是原配，我又不是小三儿啊！有好色的将军必有八卦的下人，我的情侣，我的名声，都被他毁得干干净净了。师姐不靠谱，安娥更不靠谱了，还在靠自己。这人武功极高，烈云，难道又是石大